值五十万元，盗猎的七人则是被判处罚款，再加上四到十一年不等的有期徒刑。有人不解，虽然野牦牛是国家一级保护动物，但一头野牦牛怎么就能达到五十万的高价？而之前轰动的大学生掏鸟案例，被盗猎的燕隼只是二级保护动物，刑期竟然相差不大。难道野牦牛不如小鸟珍贵？这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。首先，熊探长要说的是，虽然一头家养牦牛的价格最多就是两万左右，但野牦牛五十万的身价其实并不离谱。野牦牛是我国的国家一级保护动物，主要分布在高寒地区，是世界上定居海拔最高的牛科动物，为我国青藏高原特有牛种。青海可可西里国家级自然保护区是青藏高原首个世界自然遗产，可可西里在蒙古语中意为“青色的丘陵”。高原的恶劣气候和崎岖的地形，对野牦牛种群的生存提出了巨大的挑战，但野牦牛却表现出了极强的适应能力。它们有着厚重的毛发，能够抵御极端低温，并用强壮的体格和矫健的身姿来征服高山丘陵。然而，野牦牛种群的生存现状却不容乐观。据估计，野牦牛现存数量非常稀少。截止2012年，我国野牦牛种群数量仅在三到五万之间。究其原因，屡禁不止的盗猎是野牦牛最主要的威胁之一。据说野牦牛的肉质鲜嫩可口，另外结实的牛皮可以制作高档皮具，厚实的毛发也能做成手工地毯，牛角还能做成珍贵的收藏品，在黑市上具有极高的经济价值。因此，长久以来，野牦牛一直都是偷猎者的追捧对象，这也导致野牦牛的种群数量锐减。此外，野牦牛种群自己也有一定的原因，那就是繁殖难度实在太高。雄性野牦牛在三岁达到性成熟，是季节性发情动物。发情期在九到十一月，这期间为了争夺配偶，雄性之间会展开激烈的争斗。野牦牛的寿命在二十三到二十五岁之间，雌性野牦牛怀孕期为八到九个月，且每胎只产一头幼崽。幼崽在出生后还需要长时间的哺乳和抚育才能成长。如此缓慢的繁育速度，导致野牦牛种群数量的恢复和增长并不乐观。当然，人类活动的干扰、栖息地的日渐缩小，也进一步威胁到野牦牛的生存。野牦牛作为珍稀濒危物种，其种群数量的稀缺性、生存环境的艰苦以及繁育之艰难，在这些因素的综合作用下，野牦牛生态状态已经岌岌可危。如今，野牦牛已被列入濒危物种红色名录。在这种濒危的状况下，每一头野牦牛当然都是非常珍惜的，但真的能价值五十万一头，莫非是随意定价？家养的牦牛两万一头，野生牦牛就高达五十万，这个价格到底是怎么算出来的？其实，在国家规定的标准里，一头野牦牛的基准价值是五万元，比家养牦牛高一些，不过也不算离谱。但是在这样的盗猎案中，被保护的野生动物及其制品价值就不仅仅只是一个基准价了。我国林业局二零一七年颁布的《野生动物及其制品价值评估方法》第四条就明确规定了，三有保护动物按基准价值核算。二级保护动物的价格就是五倍，而野牦牛这样的一级保护动物整体价值则是要按十倍来核算，因此才会出现五十万元的天价。不过，还是有些网友因为不了解这个标准而愤愤不平，甚至想要以十万的低价抛售自家的养殖牦牛。可明眼人一眼便能识破野牦牛和家养牦牛的区别。那么，这两者之间的差距到底在哪里呢？首先，两者在基因上就不是同一个物种。家牦牛是经过人类长期选育和驯养的品种，主要用于农业生产和畜牧业，数量比野牦牛多得多。截至2016年年底，我国拥有家养牦牛 1,400 万头。相比之下，野牦牛是野外自然界中的珍稀物种，其数量稀少且只生活在特定的自然保护区。野牦牛在漫长的自然选择过程中，形成了与恶劣环境相适应的特征，比如较长的黑褐色毛发和更强壮的体型。而家养牦牛在人工养殖的过程中，产生了比较好看的白色或者花色的牦牛，体型也相对较小。另外，也有懂行的网友指出，野牦牛和家牦牛最明显的区别还有牛角。野牦牛的牛角更加粗壮锋利，自然向前方微微弯曲，两脚之间的距离也更宽，最长可达一米以上。而家牦牛的两只牛角则相对窄小，呈直立向上的趋势。野牦牛一直生活在野外，食物资源匮乏，生存难度是家牦牛不能比的。因此，造就了野牦牛暴躁好斗的性格，家牦牛则性情温顺的多。除了这些差异之外，野牦牛生活在自然环境中，对生态系统的平衡起着重要作用；而家牦牛则是人类农业和畜牧业的经济资源。这种差距也是导致两者售价悬殊的一个重要原因
。七人盗猎野牦牛最高被判十一年，而当初大学生掏鸟窝就被判了十年半。被掏的燕隼只是国家二级保护动物，野牦牛可是一级。难道侵害国二比国一还要严重吗？其实，为了更好地适应野生动物保护工作的需要。我国的野生动物保护法分别在2016年、2018年以及2022年做出了修订和完善。法律条文的变化导致量刑标准有区别，因此判决也有所不同。而涉案人员的态度更是影响判决的重要原因。掏鸟案例的大学生可不是因为无知去掏了次鸟窝才惹下祸根。根据调查，这位大学生明确知道燕隼的经济价值，数次贩卖燕隼16只，粗略计算至少也掏空了五六个鸟窝。根据燕隼这种猛禽的领地意识可以看出，他家附近的燕隼极有可能因此而绝迹。因此，这是明明白白为了赚取不当利益的主观犯罪行为，知法犯法，心存侥幸，情节十分恶劣。此外，涉案人员的父亲还曾向检察机关的工作人员行贿。而在可可西里偷猎野牦牛的案件记录中显示，几位涉案人员认罪态度良好，七人都是自愿认罪认罚。并且承诺积极投身于公益保护事业，争做护林员，守护绿水青山。同时，其中三名被告人积极缴纳了生态环境损害赔偿金，并将登报向社会公众道歉。另外四名被告人表示愿意缴纳生态环境损害赔偿金，但因家庭经济现状无法缴纳，但有能力时一定不缴。可以看出，这几个人都能意识到自己的错误，并能积极配合提出赔偿，因此量刑也根据相应情节进行判决。除了紧抓盗猎和处罚，针对野牦牛的保护还需要全社会的共同努力。政府部门应加强执法力度，严厉打击盗猎行为，加大对非法野生动物交易的打击力度，同时加强野牦牛栖息地的保护，确保其有足够的食物和安全的生存环境。此外，还应该加强对野生动物保护的宣传和教育，比如多看看熊探长的视频，提高大家对野牦牛和其他珍稀动物的认识和关注。野牦牛在可可西里地区扮演着重要的角色，它们是高原草地生态系统中非常关键的一环。它们可以吃下植物种子，传播到各个地方，排出的粪便能变成天然的上好肥料。就算是死亡之后，尸体也能给高原的动物、昆虫提供一顿大餐。若是失去了野牦牛，不单单是我们国家的特有物种数量减少，更会导致本就脆弱的高原生态更加摇摇欲坠。所以，我们普通人能做的就是拒绝任何一种野牦牛制品。真想买牦牛的话，两万一头的家养牦牛温顺又听话，难道不比五十万一头的凶悍野牦牛更香吗？非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。